かいどうぞいにはうまいみせがあるらしい<笑>ドライブがしゅみのいしばいさんが。地元の方にうまい店の聞き込みをすると<笑>うなぎとかいいじゃん<笑>えー、いい芝居さんまたうなぎ超希少秋の味覚さんまのお作りも油のりのりさあ今日もどんな出会いがあるのでしょうかさあ始まりましたちょっと寄り道さあ今私はですね地流市にいますこの辺りに地流宿の跡があるって言ってんですけどもこの辺りですよねこれちょっと待ってこれこれこえー、終わっちゃったああ石橋さんの SNS には皆さんから20件以上のごちそう飯が本当にありがとうございますその中で選んだのはマルさんが絶賛するポルポというイタリアンのお店いやーなんかねすごく人気店らしいですよ入れるかな今日土曜日だしなあったありましたポルポ入りますわもう人いるよ人いますよちょっと入れるかな<笑>すいません中京テレビなんですけど今この辺り取材してましてポルポさんが美味しいって聞いてですね<笑>ですはい食べるのは OK 地流市役所の南にお店を構えるポルポ15年目で今回テレビ初出演何が美味しいんですかパスタがパスタ、はい、いつもお父さん何食べられるんですかここトマト系が好きですねトマト系が好き、はい、お母さんは私はオイル系が好きオイル系いやどっちが美味しいですかトマト系かオイル系は両方美味しいの常連さんおすすめのパスタの前に前菜もすごいみたいなのでいただいちゃいましょううわちょっとでか前菜えー、すっごいおいしそう前菜はなんと12種類たくさんの種類が食べられるのはとっても嬉しいですねうわーマスタードがいっぱいいただきます、うん、おいしいすごい鶏肉柔らか蜂蜜の甘さがすごく口に広がるんですねいい芝居さん今日もいい食べっぷりですねアンパンも食べちゃったおいしいでも全然胃がまだまだいけるね。ねうわっ。すごい。ちょっと。枝豆がすごい。ええー。メインのパスタは今が旬の枝豆と四時間煮込んだほろほろの鶏肉。香りがいいバジルと合わせたジェノベーゼ。見て。美味しそうでしょう、これ。いただきます枝豆がすっごく美味しい細麺なんでこのジェノネーズのこれバジルのソースがめちゃくちゃ絡んでいるんですねオリーブの美味しい油とこの鶏肉の油が一緒になるからめちゃくちゃ美味しいやばいあっという間に終わっちゃったすごい終わっちゃったよいやいや石橋さん前菜とパスタだけでなくドリンクに3種類のドルチェがセット大満足ランチのお値段はそして大田さんすいません今日もうなぎ食べます行ってきます行きましょう石橋さんがまたまた出会っちゃった
三河一色さんうなぎをまるまる一匹使った極上御膳食材から季節を感じるっていいですねなんと秋の味覚さんまのお作りも堪能しちゃいます石橋さんがちょっと寄り道しているのは地流市役所南にあるポルポランチは前菜12種類盛りとパスタだけでなくえうわーすごいドリンクと3種類のドルチェがセットのランチお値段2150円。これ何ですか？資本ケーキ。こちらがグラニッテっていう。グラニッテって？かき氷。かき氷、うん？アイスクリームが甘いんですけど、この上のグラニッテが少し酸味があるので、ああ残暑に。さあ、料理の撮影をしている間にご馳走調査に行きましょう。今日また暑いもんね。なんでなんで僕のロケはこんな暑いんですか？<笑>こんにちは。中京テレビなんですけど、はい、ちょっと待って、めちゃくちゃかっこいいじゃんこれ。綺麗でしょ。綺麗でしょ<笑>、はい。お兄さんの実家は美容室だそうで、石橋さんちょっと寄り道。うわ、なんか落ち着く雰囲気。あ本当だ。こんにちは、中京テレビの石橋と申します。知ってる。知ってる。知ってる。ありがとうございます。ニュースで。そう。今。え？すごい若い。もう四十六ですもん。ええー。四十六歳だって。四十六。ええー。お父さん。若い。役所にいいね。ちょっと前結婚したんですけど。はい。夫婦の秘訣って何かありますか、お父さんなんか。売り言葉に買い言葉にしちゃうと。それが。女の人っていつまででも覚えてる。<笑>あの時こう言った。<笑>いろいろあったんですね。何年前の話なの。山あり谷ありだよね,ね。仲良しご夫婦、東海道沿いのご馳走は？あそこもいいじゃん。石川さんも。石川。ああ石川さん。美味しいよね。ランチとかやってます？あ、やってるやってる、やってるね、うん、うなぎとか、いいじゃん。三<笑>人で食べるんですか。いや、僕だけ食べるんです。うわ。三<笑>人で。ずるいですよね、<笑>仕事なんて。あ、そうか、そうか。ありがとうございました。すみません。またうなぎ。本田さんにそろそろ怒られますよ。緑の草原、安城らしいですね。両側緑、草原です。石川屋さん。2時がオーダーストップらしいのであと30分ちょっと遠く見えてるこれうなぎって書いてますよあれ遠くで見える看板の下にうなぎって書いてあるもんこれこれすごっあーなんかおしゃれお店があったちょっと早速行ってみますねこんにちは中京テレビと申しますがはい<笑>僕地元なんですけどあんまり知らなくて今15年目ぐらいになるそうなんですね、はい、やったやったオッケーオッケーですやったうなぎすごいらしいよなんかうなぎ屋さんじゃないかって言われるぐらいわざわざうなぎのために井戸を掘ったってそこで飼ってるんだってあのうなぎを本田さんすいません今日もうなぎ食べます行ってきます行きましょう行こう行こう石橋さんがちょっと寄り道したのは安城市池浦町の和食石川大将が毎日壁南の市場まで買い付けに行く新鮮な魚介類がおすすめのお店最近よく出るのがこの,この彩り御膳がちょうど5月から出てたんですけど、えー、これすごいいいじゃないですかこれは人気ですね他にはうなぎメニューとしてはこちらですね。す左がご飯物で右があのタピンです。うなぎ屋さんじゃないですか。<笑>特上の部屋極上聞いたことは極上なんですね。極上です。はい。
極上行きましょうよねじゃあ極上のうなぎ御膳いいですか極上うなぎ御膳はい、はい、ありがとうございますお客さんに一番おいしい状態で届けるためわざわざお店の地下に井戸を掘り直前まで生かしたブランド三河一色さんを提供秘伝のタレにくぐらせた極上御膳がお待たせしましたすごい失礼しますえぇ、ー、大きいですねうなぎ一本丸ごとなんてあんまり見ないですからねうわーちょっと肉厚いただきますめっちゃうまいすごい肉厚でパリパリなんですよ外側がもうめっちゃ香ばしい頭もいけるんですか頭もいけますコラーゲンがすごい入ってますうんなんか本当にお肉食べてる感じがあ女性にはもってこいのうんこれ肌がすごいピチピチになりますね<笑>もちろん熱々ご飯の上にうなぎをのせて秘伝だれをかければ丼としてもいただけますうなぎを堪能した石橋さんですがサンマがあるサンマがあるよサンマいいじゃんサンマ食べたい季節感じたい秋だよねということでサンマのお作りですすごい,いサンマは北海道産ですいやーまさか食べられると思わなかった<笑>おいしいあすごい身が甘い刺身なんてあんまり最近食べないですからねサンマの刺身なんて、はい、やっぱりこう食材から季節を感じるっていいですね秋だ秋秋来ましたよ秋ごめんね遅くなっちゃったうなぎが美味しくないごめんすよ行きますごめんうなさあ行きましょう私たちまだ何も食べてないごめんって食べてほしかった石橋さんもスタッフもそれが仕事仕方ないですねいやいないんだよな絶対誰にも合わないじゃん。合わないよ。どうするよ。<笑>いや歩きますよ。歩きますか。<笑>季節はもう秋なのに気温は三十五度に迫る中。意外に学生向けさん知ってるじゃない。わからんけど。地元で。あ、お母さんいらっしゃってます。聞いてみます。聞いてみる。こんにちは。中京テレビなんですけど、すいません。今この辺り、愛情で美味しいスイーツ屋さんかなんかないかなってことで、なんかあります。多分妹の方が詳しいんですけど、ちょっとだけ。うん、全然待ってます。はい、全然待ちます。やった。こんにちは。やだ。そうです。やだ,ーです。やだ,ーやだじゃないです。え、なんでここに来たんですか。いやいや、東海道で。<笑><笑>なんで。<笑>もうびっくり有名人が家の中にいる。名古屋から東海道をめくって、うん、で車だと聞かれないので、うんうんうん、歩いて。いや、本当。そう。いやどうしようかなちょっとワクワクしてきた全然お姉さんワクワクしてきた長考家に勤める妹のルミコさん仲間から情報を聞いてくれるそうででなんか安城のおすすめの店を何軒か教えてくださいっていう今だと本当に二ヶ月ぐらい前にオープンした八鳥カフェっていうすごい建物がおしゃれな田んぼの中にあるおしゃれなカフェがオープンしたんですけれどもはい。もともと和食屋和食屋さんの女性の大将なんですけど、えーうん、和カフェっていうことで本格和食が食べれるカフェなんですけど、えー、なるほどねごちそうさまでしたありがとうございました失礼します失礼しますさあ教えてもらったハチドリカフェへ向かいましょう霊園でねめちゃくちゃいいっすよ。たんたんたんたんたんたたたん。おーおーおーおお。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。こ
これか左のやつですかねここですねうわ確かに新しいさあ着きましたよハチドリカフェさんすごい新しいですねおしゃれちょっと引いてきますねハチドリカフェさんこんにちは中京テレビなんですけどあこんにちはお久しぶりですお久しぶりですえマジでマジでマジでハチドリ寿司のえで歯がついたねそう八度になっちゃいました移転してきましたマジで<笑>オッケーちょっと知り合いだった<笑>僕の知り合いだった<笑>昔お寿司屋さんですぐ食べてた僕ん家の近くのお寿司屋さんの三兄弟がやってらっしゃってその弟さんが僕の先輩なんです中学校の時のだから私急に「お久しぶりです」って言うから誰だと思ってなんという偶然ハチドリカフェは碧南のお寿司屋さんを閉めて新たに始めたお店和をテーマにしたスイーツが人気なんですって。美味しい<笑>ずっと甘くはなくて、はい、ほんのり甘さがあって優しい感じ,優しい感じおいしい<笑>なんか2個頼まれた方とかそスイカで頼まれた方、うん、全然2個いけちゃう感じですね、うん、これたっぷりとかこう選べられるんですかこれそうですゆっくりしたいなっていうお客さんは結構ミルクたっぷり選んでいただいてこのぐらいでいいですか、はい、あおいしいこれ<笑>あすごいほうじ茶の香りがすごい最初はミルクの甘さがあるんですけどその後ほうじ茶のしっかりとした香ばしさい、うん、あの香りがするんでいやでもこの間の,そのテレビで結婚のお祝いしてたじゃないですかもう愛されてるなっていや本当にもう思いました VTR 見て僕もちょっとほろっとね<笑>一生にほどもらっちゃいそうな感じ<笑><笑>もうちっちゃい頃知ってるからね、はい、なんか立派になったなーって<笑><笑>すごい地元のエースなんで<笑>地元の星なんで碧南出身地元の星は今回も素敵な方々と出会い地流から 10.9 キロ走りました次は岡崎方面ごちそう探しはまだまだ続きます